இப்போ உயிரியல் செய்முறையில் தாவரவியல் பகுதியில் பார்க்கலாம் மலரின் பாகங்களை பிரித்து அந்த பாகங்களை குறி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு மலர் செய்முறை தேர்வின் போது கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் அப்போ ஒரு கிளிக் கொடுத்துருப்பாங்க கிளை அப்படிங்கிற அமைப்பில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தமிழை நித்திய கல்யாணின்னு சொல்லுவாங்க அதோட பைனாமியல் நேம் டிங்கா ரோசியா அல்லது கெத்ராந்தஸ் ரோசியா இதில் ரெண்டு விதமான பூக்கள் இருக்குது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பெரும்பாலும் பார்த்துருப்பீங்க இது நம்ம தெருவோரங்களில் அதிகப்படியாக காணக்கூடிய ஒரு தாவரம் தான் இது வெள்ளை மற்றும் ஊதா அந்த ஊதா பின் கலந்த காலத்தில் காணப்படும் இதில் ஏதாச்சும் ஒரு த செடியை நம்ம எடுத்துக்கலாம் முதல்ல இந்த தாவரத்துலேருந்து இந்த பூவை பிரித்து எடுக்கணும் பூவை பிரித்து எடுக்கும்போது புள்ளி வட்டம் பாதிக்காத மாதிரி எடுக்கணும் இந்த காம்புடன் எடுத்துக்கங்க அப்படி இந்த கிளை போன்ற அமைப்பு கொடுக்கும்போது இதுலேருந்து நம்ம இந்த மேல் பகுதி மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இதுலேருந்து நம்ம முதல்ல இந்த மலரை பிரித்து எடுக்கணும் பிரித்து எடுக்கும்போது ரொம்ப தெளிமையாக ஒரு ஊசியை பயன்படுத்துங்க அந்த காம்புடன் சேர்ந்து புள்ளி வட்டத்தோடு சேர்ந்து எடுக்கணும் புள்ளி வட்டத்தை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு முழு மதிப்பெண் கிடைக்காது இப்போ இந்த மலரானது முழுமையாக எடுக்கப்பட்டிருக்கு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி வட்டமும் அந்த சூல் போன்ற அமைப்பும் அள்ளி வட்டம் எல்லாம் தெளிவாக தெரியுது இது முழுமையும் எப்படி பிரித்து எடுத்து நம்ம ஒரு தாளில் வரிசைப்படுத்தி சமன்படுத்தணும் பிறகு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பாகங்களை ஒரு தாளில் வரைஞ்சு அதோட பாகங்களை குறிச்சிங்க அப்படின்னா இது முழு மதிப்பெண் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம வந்து புள்ளி மட்டத்தை எடுக்கலாம் முதல்ல இந்த புள்ளி மட்டத்தை பொறுமையாக எடுங்க புள்ளி வட்டத்தை பிரித்து எடுத்துட்டோம் அடுத்து அள்ளி வட்டம் இது குழல் போன்ற அள்ளி வட்டத்தை உடையது இப்போ மணல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொற்ற இரண்டு பகுதியிலும் தெளிவாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து இனப்பெருக்க உறுப்பு துணை உறுப்புகள் இனப்பெருக்க உறுப்பு வட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகரந்தால் வட்டம் மற்றும் சூழக வட்டம் இதை வந்து உள்பகுதியில் காணப்படும் அவை தான் நேரடியாக இனப்பெருக்கத்தில் பங்கு கொண்டு அவை இனப்பெருக்க உறுப்புகள் அழைக்கப்படுகிறது துணை உறுப்புகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அள்ளி வட்டம் புள்ளி வட்டம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க புள்ளி வட்டம் அப்படிங்கிறது பூ முட்டா இருக்கும்போது பாதுகாப்பதற்கு புள்ளி வட்டம் பயன்படுகிறது அள்ளி வட்டம் மகர்ந்த சேர்க்கையில் பெரும் பங்காற்றுகிறது பூச்சிகளை ஈர்ப்பதில் பயன்படுகிறது இந்த நான்கு வட்டங்களையும் தனித்தனியாக பிரித்து ஒரு தாளில் வரிசைப்படுத்திவிட்டு அதன் படங்களை குறித்து பாகங்களை குறித்தீர்கள் என்றால் முழு மதிப்பெண் பெறப்படும் இப்போ நம்ம கொடுக்கப்பட்டுள்ள மலர் எந்த மலராக இருக்கலாம் உங்கள் லோக்கலில் எந்த மலர் அவைலபிளோ அந்த மலர் கொடுப்பாங்க அந்த மலர்லேருந்து ஒரு ஊசி பிளாஸ்டிக் கைப்பிடி ஊசி இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் டிசக்ஷன் நீடுன்னு சொல்லுவோம் இந்த டிசக்ஷன் நீடியில் பயன்படுத்தி பொறுமையாக ஒவ்வொரு பாகங்களாக பிரித்து ஒரு வெள்ளைத்தாளில் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த வெள்ளைத்தாளில் எழுதிடுங்க புள்ளி வட்டம் அள்ளி வட்டம் மகர்ந்த தாள் வட்டம் சூழக வட்டம் அப்படின்னு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த மலரின் பாகங்களை அதில் வரிசைப்படுத்தி உங்கள் எக்ஸாம் ரேட்டை அது கொடுத்துருங்க பிறகு அந்த படங்களை வரைஞ்சு கொடுக்கப்பட்ட மலரின் பாகங்கள் பிரித்து சமர்ப்பிக்கப்பட்டது என்னென்ன வட்டங்கள் இருந்தது அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் அதில் வந்து இனப்பெருக்க வட்டங்களாக மகரந்தால் வட்டமும் சூழக வட்டமும் துணை உறுப்பு வட்டங்களாக புள்ளி வட்டமும் அள்ளி வட்டமும் பிரித்து சமர்ப்பிக்கப்பட்டது அப்படின்னு நீங்கள் எழுதினீங்கன்னா இந்த சோதனை பொறுத்தளவுக்கு முழு மதிப்பெண் பெற முடியும்